kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. यहाँ यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है इसलिए उष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है वी आर क्लोज टू फाइव मिनट पास्ट द लॉन्च टाइम प्रेजेंटली द थर्ड स्टेज ऑफ पी एस एल वी इज ऑपरेशनल डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट प्लस फाइव मिनट्स तृतीय चरण में सात दशमलव छह टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल एक सौ सत्रह दशमलव सात सेकेंड का होगा इस दौरान यह दो सौ चालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा वर्तमान में यान की ऊंचाई एक किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकेंड जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी सी फिफ्टी सेवन का For the present mission, after PS3 completes Plus its burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा व्हीकल इन कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 सेकंड्स यूनिक टू दिस मिशन द पीएस फोर नॉर्मल will start twice at predesignated times and duration minutes. the multiple start capability of ps4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees which is very crucial for this mission the commencement and duration of ps4 burns enable achieving this orbital parameter Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए नाकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं वर्तमान में पी एस थ्री पी एस फोर कम्बाइंड कोस्टिंग फेज जारी है यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकेंड है Vehicle 
physical performance normal plus 9 minutes speaking a few words about the aditya l1 describing the sun indian vedas have said yesha bhagavan mani rakasha mandalasya chakravarti khechara chakrasya deepako brahmanda bhandasya asaye vachar karti bharvati charhati cha jagat this mighty jewel the light of eastern sky who generates operates and destroys the universe while the energy of sun after having filtered by the atmosphere is available for the sustenance of earth the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions the vantage point for such observations is a place in between the sun and earth third stage separated now we have a successful separation event of the third Can stage of tslv it is approximately 900 seconds plus 10 minutes जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सेकेंड फ्रॉम द लॉन्च फॉर एन अदर सिक्स हंड्रेड मो सेकेंड और सो वी विल बी गेटिंग tracking data from the biax ground station your coasting phase lagbhag 900 second ka hoga is dauran hum aapko kuch jankari dete hain लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन और एल को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनॉर्ड आयलर को जाता है एल पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth these observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose da danger to the communication systems and spacecrafts various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs the best way is to observe the sun up close the distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers at the central region of the sun known as core the temperature can reach as high as 15 million degree celsius power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core the visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degree celsius the aditya l1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the lagrangian point 1 or l1 
of the sun earth system which is about 1.5 million kilometers from earth roughly 1% of the distance to sun a halo orbit is a periodic three dimensional orbit near the lagrange's point in the three body problem of orbital mecha mechanism the object in this orbit stays in place by the gravity of earth and sun it requires little energy for station keeping several probes have been placed in space to observe the sun by various space agencies lagrange's point l1 is a great location for solar explorers such as aditya l1 as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by earth at l1 aditya l1 will join spacecraft such as isa nasa solar heliospheric observatory or soho which has been at l1 since 1996 lagrange point ek aisi jagah hai antariksh mein jahan agar koi cheez pahunchti hai to wah wahi bani rehti hai kyunki lagrange point par do bade dravyamanon ka gurutvakarshan khichao barabar ho jata hai और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंग्रेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंजन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहां आदित्य एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहां ऐसा पॉइंट है यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है अब यह उच्च